كيف تعمل بطاريات ومصابيح الليمون؟ عندما تمنحك الحياة ليمونا لماذا لا تتعلم أكثر عن الكهرباء؟ صنعنا في الحلقة السابقة بطارية من الليمون وباستخدام حبات الليمون تلك التي منحتنا إياها الحياة دعونا نتعمق أكثر لنكتشف كيف تنتج بطارية الليمون كهرباء ثم كيف يمكننا استخدام الكهرباء لتوليد الضوء إذا دعونا نغوص ونتعمق في الأمر بداية الكهرباء عبارة عن تدفق للإلكترونات وكما الحال في أي بطارية فإن هذا التدفق ينتج من تفاعل مادتين أحداها ترغب في أن تفقد إلكترونات والأخرى تريد أن تكسبها في حالة بطارية الليمون هذه إن المسامير وبشكل أكثر تحديدا الطلاء الواقي المضاد للصدأ من الزنك على هذه المسامير يريد أن يفقد الإلكترونات والأسيد الحامضي في الليمون خصوصا أيونات الهيدروجين اتش موجب تريد أن تكتسب إلكترونات إذا فهذا التفاعل الكيميائي يحدث بين الزنك وعصير الليمون الحامضي وعندما يتكون المسار فإن الإلكترونات المتوفرة تتدفق من المسامير المغاطاة بالزنك متجهة إلى أيونات الهيدروجين في عصير الليمون وكنتيجة لهذا التفاعل يذوب الزنك عن المسامير وتصبح أيونات الزنك موجبة الشحنة وتتحول أيونات الهيدروجين إلى غاز الهيدروجين وتترك الليمون إذا دعونا نشاهد كيف تحدث سنقوم بإلقاء حزمة من المسامير المطلاة بالزنك في كوب من عصير الليمون قد يستغرق هذا بعض الوقت فلنتقدم سريعا على مدار عدة ساعات يمكنك رؤية تشكل فقاعات غاز الهيدروجين ويتحول لون عصير الليمون إلى اللون الأخضر نتيجة للزنك المذاب ألقي نظرة أيضا على الخط المتكون من المسار كونه مغمورا جزئيا فقط وكيف تمت إذابة الزنك؟ فهذا دليل على انتقال الإلكترونات من الزنك إلى أيونات أتش موجب في عصير الليمون الحمضي إذا بعد أن أصبح لدينا الآن تفاعل بين الزنك والهيدروجين ما المساعدة التي تقدمها الأسلاك النحاسية والبنسات؟ ولماذا تأخذ الإلكترونات المسار الأطول بدلا من مجرد التفاعل مع عصير الليمون مع المسمار؟ وللإجابة على هذا دعونا نرجع إلى الوراء ونكبر الصورة عندما يفقد الزنك إلكترونه يصبح موجب الشحنة يسقط عن المسمار ويذوب في عصير الليمون هذا الزنك موجب الشحنة يصد أيونات الهيدروجين الأخرى لذلك يشكل أيون الزنك نوعا من الازدحام المروري ويجب أن يبتعد عن الطريق قبل تفاعل المزيد من أيونات الهيدروجين مع الزنك لذلك بإضافة بنسات الأسلاك والنحاس نوفر للإلكترونات مسارا ثانويا للوصول إلى أيونات الهيدروجين وهو بمثابة وجود بابين مدخل ومخرج إلى مبنى مزدحم بدلا من مدخل واحد فقط يأخذ الزنك مسارا واحدا بينما تتحرك الإلكترونات في كل مكان على طول السلك من خلال البنسات النحاسية عبر الليمون من خلال مسار منفصل إذا فلنتوقف هنا ونوضح فكرة خاطئة وهي أن هذه الرسوم التوضيحية دقيقة حيث أن هناك تدفق للإلكترونات ولكن هذا خطأ لأن الإلكترونات في الواقع تنتقل بسرعة بطيئة جدا تبلغ 33 نانومتر في الثانية ومن الممكن أن تصل مدة انتقال الإلكترونات أسبوعا كاملا من أسفل هذا المصباح الليد وحتى أعلاه ومع ذلك بمجرد توصيل المصباح الليد فيبدأ على الفور تدفق الإلكترونات عبر المسار بأكمله فوريا ويمكن قول ذلك بطريقة مختلفة فعندما تفقد ذرة الزنك إلكترونين تندفع تلك الإلكترونات نحو الإلكترونات المجاورة وهكذا وبالتالي يبدأ التدفق حتى ينضم إلكترونين على الجانب الآخر إلى ذرتين من الهيدروجين كما ناقشنا سابقا انتشار هذه القوة من الإلكترونات ويبدأ تدفق الإلكترونات كل هذا يحدث بسرعة الضوء صحيح أن الإلكترونات تنتقل لوحدها ببطء لا يصدق إلا أن قوة الانتشار تحدث فورا أيضا لنكن واقعيين 
لا يمر إلكتروناً فقط بهذا المقطع العرضي للسلك الرقم أقرب إلى تسعة كوادريليون إلكترون في الثانية وهو واحد بوينت أربعة ملي أمبير من التيار دعونا ننتقل ونستكشف كيف يستخدم مصباح الكهرباء الليد ولماذا يتعين علينا استخدام ثلاث بطاريات ليمون مترابطة بالتوالي بدلا من واحدة فقط سنضطر لاستخدام تشبيه للمساعدة إلى جانب هذا التفسير لأنه معقد بعض الشيء دعنا نتخيل أن هناك طريقا في المصباح الليد والإلكترونات عبارة عن كرات تتحرك على طول الطريق يتكون هذا الطريق من مادتين توجدان بجانب بعضهما البعض وهما أن و ويشكلان طريقا باتجاه واحد فقط حيث يمكن للإلكترونات أن تتحرك فقط في هذا الاتجاه بالإضافة إلى ذلك هذا الطريق ليس مسطحا بل يكون بي أعلى من أن وبالتالي فإن الإلكترونات لا تنتقل من أن إلى بي على الأقل بدون طاقة إضافية كما تعلمون لأنها أكثر ارتفاعا ولإصلاح هذا دعونا نعطي بعض الطاقة للإلكترونات حيث تأتي هذه الطاقة من الزنك الذي يدفع الإلكترونات بعيدا والهيدروجين يريد هذه الإلكترونات في تشبيهنا هذا دعنا نمثل هذه الطاقة بارتفاع الإلكترون من الناحية الفنية يسمى هذا الارتفاع طاقة الوضع الكهربائية أو الجهد ولكن دعونا نتمسك بالقياس مع الطاقة من التفاعل الكيميائي بين المسار والليمون نقوم بزيادة ارتفاع الإلكترون فيمكنه بعد ذلك التحرك على طول الطريق أحادي الاتجاه من أن إلى بي بسهولة أليس كذلك؟ حسنا بالطبع لا فهناك مشكلة واحدة وهي أن أن مادة خاصة كما ذكرنا وبذلك يكون لها خصائص خاصة على وجه التحديد يمكن أن تسمح فقط لإلكتروناتها أن تكون على ارتفاعات معينة ولا مكان غير ذلك هذا يعني أنه لا يمكننا رفع ارتفاع الإلكترون قليلا لأن المواد الخاصة لا تسمح بذلك إنه بمثابة مصعد فلا يمكنك التوقف إلا عند الطابق الأول أو الطابق الثاني ولكن لا يمكنك التوقف في الطابق 1.25 فمن حيث الجوهر يجب أن نرفع الإلكترونات إلى هذا الارتفاع على الأقل أو لا نرفعها على الإطلاق وهذا هو السبب وراء الحاجة إلى ثلاث بطاريات ليمون متسلسلة كل بطارية ليمون لديها القدرة على زيادة ارتفاع الإلكترون عند حد معين ويستغرق الأمر ثلاث بطاريات ليمون للوصول إلى الارتفاع أو مستوى الطاقة المقبول للمادة إن الآن بعد أن أصبحت الإلكترونات في مستوى طاقة أعلى يمكن أن تتدفق من الجانب أن إلى الجانب بي وتشق طريقها من خلال النحاس ومن ثم إلى أيونات الهيدروجين في الليمون ولكن الآن ولأن أن أكثر ارتفاعا من بي يمكنك أن ترى أن هناك انخفاضا كبيرا في ارتفاع الإلكترونات في المادة أن عن ارتفاعها في المادة بي نتيجة لذلك يسقط الإلكترون من هذا الارتفاع إلى هنا وعندما يحدث الاختلاف تتولد الطاقة يتم تحرير الطاقة كفوتونات أو ضوء ومن هنا يأتي الضوء تفاعل الزنك مع الهيدروجين يوصل الإلكترونات إلى جهد كهربائي أعلى فبالأساس يرتفع مستوى طاقة الإلكترونات لمستوى أعلى في أن وعندما تنتقل الإلكترونات إلى بي يقعون في حقل الطاقة التي يتم إطلاقها على شكل ضوء المصالح التقني لهذا هو التألق الكهربائي بدون وجود المادة أن الانتقالية بمستوى طاقة إلكتروناتها وكلا المادتين أن وبي اللذان يصنعان طريقا في اتجاه واحد لن يكون هناك انخفاض في الطاقة مما يؤدي إلى إنتاج الضوء هذا ما يجعل المصباح مميزا أيضا يعتمد لون الضوء على ارتفاع الطاقة الضوء الأزرق الذي يحتوي على طاقة لكل فوتون أكثر من الضوء الأحمر لديه انخفاض أكبر بين أن وبي ويرتبط هذا بصعوبة اكتشاف مصابيح اللد الزرقاء الفعالة علاوة على ذلك تعتمد شدة الضوء على عدد الإلكترونات المتدفقة وكلما زادت الإلكترونات التي تمر من أن إلى بي في المصباح اللد 
كلما تم إنشاء المزيد من الفوتونات وكان الضوء المنبثق من المصباح الليد أكثر إشراقا فبطارية الليمون ومصباح الليد يمر من خلالهما حوالي 1.4 ملي أمبير في الثانية وهو ما يعادل حوالي 9 تليها 15 صفرا أو 9 كوادرليون إلكترون تنتقل من أن إلى بي في الثانية وكذلك العديد من الفوتونات المنبثقة سنكون سعيدين جدا بسماع أسئلتكم واستفساراتكم قمت بتضمين مجموعة من الأسئلة والأجوبة المتداولة في الوصف ولكن قم بكتابتهم بالتعليقات أيضا لربما تعتقد أن هذا النشاط مضحك وبسيط للغاية كونه أصدر ضوءا خافتا وبسيطا جدا فالضوء والمصابيح من حولنا في كل مكان في أجهزتنا الخلوية التلفزيون وشاشات الكمبيوتر وهذا المكعب ثمانية في ثمانية الذي بنيته قبل بضع سنوات فكلهم يستخدمون المبدأ الذي ناقشناه قبل قليل تظهر مصابيح الليد أيضا أحد التفاعلات الأساسية بين المواد آن و بي التي تقع في وسط الرقائق الإلكترونية فالمزج بين المواد آن و بي مذهل لدرجة أن العديد من جوائز نوبل تم منحها لاكتشافات وأبحاث تتعلق في هذه المواد ففي عام 1921 حصل ألبرت أنشتاين على جائزة نوبل لفهمه للموضوعات المتعلقة بمستويات الطاقة المنفصلة والمشابهة جدا لما ناقشناه هنا رائع جدا أليس كذلك؟ وكل ذلك عن الموضوع شكرا على المشاهدة فضلا لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة ومشاركتها مع الآخرين إذا كان لديك أي أسئلة فقم بنشرها في تعليقات أدنى فروع هذه الحلقة كيف تقوم ببناء بطارية ليمون الخلايا الشمسية وفهم التيار والجهد وفهم الكهرباء تذكر أيضا التفكير في البساطة المفاهيمية والتعقيد الهيكلي في جميع أنحاء العالم من حولك